好啦。嘿，我芊芊呐，爱记起赞、够起订阅，请刷盖小盒里收尾朋友哦。大家好，我是美食说的芊芊，今天非常的兴奋。大家还记得我之前开过这款韩国的超超超超超大泡面吗？当然，这个超超超大泡面是日本的巨大泡面，然后后来韩国有出，我也有开箱过，不知道大家有没有印象？这一次呢，我们不是要来开箱它，因为又来一个新款的韩国大泡面了，而且这一款呢。不知道是不是因为上一款就是太热门了，太多那个韩国的 YouTuber 之外，台湾的有土博也有开，所以呢，这一次呢，他们整个外面的视觉设计呢，就有点像是那种 YouTube r 影片的那种方式。然后它跟这一款比较不一样的地方是，之前是汤面，这一款是干面。而且我跟大家说，它这一款是三养的海鲜炒碗面跟共和村炸酱面合在一起。因为之前有一阵子呢，这两款合在一起据说很好吃，它直接就出了这个品相。而且现在在网络上真是。非常的难买，我们等了两个礼拜才买到它。重点是它现在在网络上代购价格已经是三倍以上的，所以这支片大家真的是要多看几次好吗？然后它的重量是九百四十克，热量是三千九百一十五大卡。等于是一个成人超标了，嗯，对，好，我们现在来开箱它，哇，三千九啊，这个大卡，我今天吃它，我基本上两天可以不用吃东西了，哇。我本来就想说外表看起来精致度有变高，但是打开好像你也还是超。然后这个是可以放小菜的，背面一样有这个调理的方式。他难道不知道台湾有一个有土博都会开箱吗？我希望他们能够看到我的影片，然后出新品的时候可以寄给我，不然我们每次这样子等，哎、欸，等了两周呢，然后又炒了三倍以上，真的很崩溃。然后里面的酱包，这个应该是共和村的炸酱包，等一下我就来会会它，看它味道究竟是怎么样。然后有一个干燥的蔬菜包，草马的酱包，再来就是这个了。你有看到不？虽然说看不懂韩文，但是看到惊叹号就知道危险。这包呢是辣粉，而且据说它辣度非常的恐怖。所以呢，我们今天呢就是等一下先试吃一口，看要不要加它，好不好？那我们就先来倒热水，是在泡温泉是不是？和尚，我们等一下五分钟之后再回来。我不确定是不是五分钟，因为上面韩文我看不懂。五分钟过哦，我们再倒。哎、欸，其实哎、欸，我有我是有合景的哦，但是有些从洞，有些从旁边旁边溜出来。你等一下摇一摇，就整个出来。哦，没事没事，好，各位安全安全。来了，我们刚泡好也滤完水了。我跟大家说，这是倒的时候非常危险，大家如果有买。那什么买巨大泡面我也不太晓得，可能就是有拍影片的。我们现在来开了，哇哦，八份面看起来超级满，但应该等一下热气哦。你看这个，我现在在泡温泉嘛，我看起来是不是很像就是在某个温泉炒马酱？很多人都只有注意到炸酱面，请大家如果没吃过炒马面，一定要去揣一下。再来就是。现在赶快先下去让它用热气啊！怎么办？泡泡热水吗？我们现在先丢这个炸酱包下去，共和村，因为干燥蔬菜包本来就是收的、欸。我觉得现在看这支片的，一定会想到底在干什么。没关系，我们人生就是这样子，没事的。好，有可以，我也不知道可以什么，反正就是可以。我们现在要赶快搅拌它，让它整个用热气去让它冷静一点。太大坨了啦！不过其实韩国的炸酱面跟台湾的威力炸酱面有点像，所以如果你喜欢吃那个。台湾的维力炸酱面的话，你就可以去韩国大肆的吃炸酱面。有哈有哈有哈。大家喜欢吃日本炒面吗？我对日本炒面，其实以前小时候有一个憧憬，我到底有多少个憧憬呢？一直被换面。因为小时候那看日本漫画都有那种，就是学长都会去抢那个炒面面包，我就一直以为很好吃。直到后来我去日本第一次逛舞台的时候吃了第一个之后，我就很好。<笑>好，我现在拉的差不多之后，看起来是不是蛮美的？但重点是你们不觉得这个手会酸？然后我们这里呢，它不是有一个惊叹号吗？它倒出来是长这样。我们先试一口原味，然后跟沾一点辣，我们再来计时。它是刺痛的那种辣，然后它这个吃起来有点甜甜的，然后加辣，我、哦、这个辣。我觉得没有到真的很恐怖辣，因为它是三养的炒马面。本来我想要三养不是出那个火鸡面嘛，应该会到非常辣，但我觉得这辣度好像还可以接受哎。虽然要计时，但是我们还是要兼具美味，所以就准备一个非常韩国感的 kimchi 在旁边。我来喽
。好，开始。嗯，我觉得蛮好吃哎。我发现干面啊，吃起来有比较好的原因，是因为它就没有像汤一样，它还是烫，但是就没有那种热汤会重击的感觉。哇，太烫了！一狂流鼻涕，来了。哇，好烫！嗯、吃到整个一直流鼻涕。好辣，因为本来觉得没有很辣，可是一直吃一直吃的时候，那个辣感就一直起来。那它本身就有点辣感，还是是因为我的泡菜在辣。十四分钟三十六秒，吃完了我们这一次的托盘炸嗯炸炸酱面，吃完我们这托盘炸酱面，然后它呢整体吃起来，我觉得比上一次我开箱的这一款辣牛肉面，我觉得比较好吃。但是因为它是干面，然后它酱给的又蛮多，然后口味上又偏重，所以其实吃到中间那个腻感比上一次我开箱的那一款就是这个辣的牛肉汤。面比起来，我觉得腻感算是来得蛮快，然后我觉得整体吃起来就是正常的味道。我觉得大家如果要吃的话，可以再撒一些 cheese 下去，然后再加一些泡菜下去，因为我觉得它的味道，因为后后面会比较容易腻，所以你吃一吃会觉得有点重口味，会有点过于 heavy 的感觉，但还是比上一款好吃。我觉得大家有兴趣可以试试看炸酱面跟炒马面这两个品相，如果你们家里面有的话，不一定要买这一款，你可以自己买炸酱面跟炒面把它合在一起煮，因为之前有一阵子韩众啊，或者韩国非常流行这种煮法，所以我在 YouTube。上面影片看到很多推荐的，所以大家可以试试看。但是呢，你们如果是自己要组合成这两个酱包合在一起的面呢、啊，请务必那个粉包要斟酌的下，或是各下一半，然后等到真的不够再加。嘿，对，大概就是这样。然后这次开箱的韩国大泡面，不知道大家看完之后呢，会觉得有没有想买呢？然后如果你真的想买，你大概会有什么场合可以吃到它？不知道大家看完之后有没有特别想吃之前我开的日本的，或是这一次开的韩国的这两种形式？不知道大家比较喜欢吃哪一个？不知道什么。说台湾也可以出一个巨大泡面呢，应该是有机会吧。毕竟我们这类型巨大的、有在计时的影片比较少一点点。如果你们有喜欢，也可以在下面留言跟我说。那这支影片就到这，非常感谢大家看我的影片，大家记得留言说你们喜欢看什么类型的影片。那今天就这样了，拜拜，顺顺利利，擤擤鼻涕，擤擤顺顺利利，擤擤鼻涕。Hey Siri， 计时五分钟。Hey 剪辑，哎，我刚才听得到哎、欸，真的哎，在倒数哎，这是雨声哦、喔。有人想知道吗？哎、嗯欸，不，我关。